സ്വാഗതം എക്സ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമായ വാതിലാണല്ലോ സയൻസ് ആവട്ടെ കോമേഴ്സ് ആവട്ടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആവട്ടെ ഏത് വിഷയം എടുത്താലും ഇനി എവിടേക്ക് പോകണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാവും എന്തായാലും നല്ല പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കൊമേഴ്സും മെഡിക്കൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് മേഖലകളിലേക്കും പോകാം സയൻസ് എടുത്താലും ആർട്സ് എടുത്താലും കൊമേഴ്സ് എടുത്താലും പല പല മേഖലകളാണ് മറ്റു വഴികളും ഉണ്ട് എന്തായാലും കുറേ വഴികൾ ഈ കുട്ടി കാണുകയാണ് അതേപോലെ നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനല്ല വെർഷൂട്ടായിക്കോ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായും ട്രഡീഷണലായ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ബി എസ് സി ബി എ ബി കോം പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് മറ്റുമൊക്കെ ഇതുമല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിയർ ഏജൻസിയിൽ പോയിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും നമുക്ക് വിവിധ കോഴ്സുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയ കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന കേരളീയർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോയമ്പത്തൂരാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരാവട്ടെ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോവിഡിന് മുന്നേ ചൈനയിലും യുക്രൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വാർത്തകൾ കേട്ടു എത്രയോ പേര് പല സ്ഥലത്തും പോയി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എവിടെയും പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ നിർണായക കാലഘട്ടമാണ് ടെൻത്ത് നിന്ന് പത്ത് വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു നിന്ന് ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ ഫോക്കസ് ആവുകയാണ് ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ ഓൺലി വൺ ആ ഒരു വിഷയത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയുള്ള പോക്ക് അപ്പൊ ആ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഏറ്റവും മികച്ച വിഷയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്കേതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നല്ലത് അത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ജേർണലിസം പത്രപ്രവർത്തനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആവാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എം ബി ബി എസിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേയേറെ മേഖലകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടീനേജിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ചോയ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ നമുക്ക് കോഴ്സുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആർട്സും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ അതുപോലെ മെഡിക്കലും കൊമേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും സയൻസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില പാർട്ടികളുണ്ട് എന്താണത് കറണ്ട് ട്രെൻഡാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സിന ഈ നീല കളറിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇനി അധ്യയന വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് മാനേജ്മെൻറ് കോഴ്സാ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയത് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയാം ഈ പൈഡേഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഏതാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അതുപോലെ അല്പം അഥവാ സയൻസ് കോഴ്സിനും പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര അത്യാവശ്യമൊക്കെ ടാർജറ്റ് ഏകദേശമൊക്കെ കുട്ടികൾ കൊമേഴ്സ് കോഴ്സിന് പോയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് കൊമേഴ്സ് കോഴ്സ് കുറഞ്ഞതാവാൻ കാരണം എന്താ ബി കോമോ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സി എം സി എം എ ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ എം ബി ബി എസിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ നന്നായി പഠിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡും നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡും ഒക്കെ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ എന്ന് കാണാം അല്ലേ ആർട്സ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷം പോയത് അപ്പൊ ഏറ്റവും മഹാഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾ പോയത് ഏതാ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം 
അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ടൈം അഥവാ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനായിരുന്നു അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം കൂട്ടികളും പോയത് അതുപോലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോയി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പലപ്പോഴും മെയിൽസ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റ പറ്റിയ കോഴ്സാണത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബയോടെക്നോളജിക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കുട്ടികൾ പോയി ബയോടെക്നോളജി അറിയാലോ ജുവോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അൻപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ പോയി എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അൻപത്തിയെട്ട് ശതമാനം തന്നെ അത് മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇനീഷ്യൽ സാലറി സാലറി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ജോലി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്ന സാലറിയാണത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴ്സാണത് അഞ്ചു വർഷ കോഴ്സുകളാണ് മിക്കവയും ഈ അഞ്ചു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു 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 നല്ല അടിപൊളി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാവും പുറത്തിറങ്ങുക എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവട്ടെ ബയോടെക്നോളജി ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കുട്ടികൾ കാരണം കമ്പനി ഫീൽഡിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടിയ സമയത്ത് ഇത്തരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചിടാം ഇതിലേത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇത് ആദ്യമേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഇതായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൽ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സാണ് ആരെടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികളും ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിസൻ ആൻഡ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സർജറി എന്ന എം ബി ബി എസ് അതുപോലെ ബി ഡി എസ് കോഴ്സ് ഡെൻ്റൽ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എടുത്തത് ബി എ എം എസ് അറിയാലോ ആയുർവേദ അതെടുത്തത് സെവൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി എടുത്തതോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയോ സിക്സ്റ്റി ടു നേഴ്സിങ്ങോ ആ യെസ് എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സിങ്ങാ നമുക്കറിയാലോ ഇന്ന് കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ സെല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നേഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒരു സേവനം കൂടിയാണത് അപ്പോൾ അടിപൊളി ഫീൽഡാണ് അതർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയവരാണ് പിന്നീടുള്ള അൻപത്തിയഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ കുട്ടികൾ ഇനീഷ്യൽ സാലറി ഇതിൻ്റെ തുടക്ക സാലറി തന്നെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു സെവൻ ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു സാലറി തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമല്ല അല്ലേ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ഒരു ഡോക്ടറായി ആ സ്റ്റെതസ്കോപ്പും കഴുത്തിൽ തൂക്കി നടക്കാൻ രസമാണത് സേവനമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു സേവനം തന്നെയാവും കാരണം ലോകം വല്ലാത്തൊരു മഹാമാരിയോടൊക്കെ പൊരുതുമ്പോൾ ഈ സേവന മേഖല പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മേഖല തന്നെ നമുക്കിനി മാനേജ്മെൻറ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയ മാനേജ്മെൻറ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം നമുക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അധ്യയന വർഷത്തിൽ പോയ കോഴ്സാണല്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അപ്പായ ഡയഗ്രാമിൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം കുട്ടികളും തിരഞ്ഞെടുത്തത് 
കമ്പനികളും മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നിറയെ വേക്കൻസി വരാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചത് ഇനീഷ്യൽ സാലറി ടു ടു ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം മിക്കവാറും നമുക്ക് നമുക്കൊരു എം ബി ബി എസ് പോലെ തന്നെ അത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം പോയ ഒരു കോഴ്സാണല്ലോ സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ ബി എസ് സി ബി എസ് സി ഹോണേഴ്സ് അറിയാലോ ബി എസ് സി ഡിഗ്രികൾ കുറേയുണ്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അതുപോലെ സുവോളജി ബോട്ടണി ഇങ്ങനെ കുറേ അതുപോലെ ഫാർമസി കോഴ്സുകളുണ്ട് എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഫാർമസി കോഴ്സിനാണ് പോയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മറ്റേ സയൻസ് കോഴ്സുകൾ ബയോടെക്നോളജിക്കാണ് ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ എൻജിനീയറിങ്ങിനല്ല ബയോ ടെക്നോളജിക്കാണ് എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം കുട്ടികൾ പോയത് ബി സി എ ക്കാണ് ബാച്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ ബി സി എ ക്കാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പോയത് ജേണി ടെക്നോളജിക്കാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അതേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതേഴ്സ് ആണ് മറ്റുള്ള ബി എസ് സി ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സുകളാണ് കൂടുതലും പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യേ ഇത്തരം കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീഡിയോ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മുഖേനയോ അറിയിക്കാം അടുത്തത് ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോഴ്സുകളാണ് അത് നേരത്തെ സാലറി പറയുന്ന നേരത്തെ ടു ടു ത്രീ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ലോ കോഴ്സുകൾ നിയമ കോഴ്സുകൾ എൽ എൽ ബി പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ അനിമേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കോഴ്സുകൾ അറുപത് ശതമാനം അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ലോ കോഴ്സുകൾ ഫാഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് പോയി ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾ ഏവിയേഷൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഏവിയേഷന് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അയാട്ട അംഗീകൃത കോഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാവൽസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മികച്ച പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച എല്ലാവരെയും വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർ കോഴ്സുകളാണ് അതുപോലെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണല്ലോ ജേർണലിസം അടക്കം വരിക പത്രപ്രവർത്തനവും ചാനലും ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാണിജ്യം വിപണി ഉള്ളതാണല്ലോ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതർ കോഴ്സിനും ആർട്സും ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാരും കൂടുതലും പോയത് മറ്റു കുറെ കോഴ്സിനും പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണല്ലോ കൊമേഴ്സ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ കൊമേഴ്സിനെ പറയാം സി എക്ക് പോവാം സി എസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന കോഴ്സ് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നന്നായി പഠിക്കണം ബി കോം പോലെയുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് പോവാം ഇനീഷ്യൽ സാലറി തന്നെ ത്രീ ടു ഫൈവ് നല്ല സാലറിയുള്ള അടിപൊളി കോഴ്സുകളാണ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും വേണ്ട പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവാം കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആവാം ഓക്കെ മറ്റു ചില ആധുനിക കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അത്യാവശ്യം കഴിവും കൂടെ വേണം അതിനൊക്കെ അനിമേഷൻ ലൈബ്രറി സയൻസ് മ്യൂസിക് നമുക്ക് സംഗീതം ആയി അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ പാരനോമൽ സയൻസ് പെയിൻറ്റിങ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് വെബ് ഡിസൈനിങ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ അതുപോലെ ഒരു 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 റൈറ്ററായിട്ട് എഡിറ്ററും റൈറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ട് മോഡലിങ് ജേർണലിസം പത്രപ്രവർത്തനം ഫിലോസഫി എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ടൂറിസം ടൂറിസം ഒക്കെ വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള കോഴ്സാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രിമിനോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പോയി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമാണത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി പി എഡ് എം പി എഡ് പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കളിയിലും നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിലോ ഫുട്ബോളിലോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ജില്ലാ തലം വരെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി പി എഡിന് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം നാളെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറൊക്കെയായി മാറാം ഹെയർ ഓസ്റ്റസ് ഹെയർ ഓസ്റ്റസ് ആവാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ അപ്പോൾ ഇതും സൂപ്പർ കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് അവസാനമായി പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ
എം ബി ബി എസ് എൻജിനീയറിങ് പോകാൻ കഴിയുന്നവർ കീമും എൻട്രൻസൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കിട്ടാവുന്നവർ അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ തേടുക മറ്റു വഴികളിലൂടെയും നമുക്കറിയാമല്ലോ എയ്ഡഡ് കോളേജിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാമല്ലോ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ചേരുക എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നല്ലൊരു ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പുഷ്ഷല്ലെത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്